Беларусь из Финляндии. Предлагаю вашему вниманию две темы. Варианты мира на Украине и отказ в воссоединении семьи беженцев в Финляндии. Буквально неделю назад я говорила, что план Зеленского о возврате к границам 1991 года многие исследователи считают нереалистичным. И, по всей видимости, Украине придется пойти на территориальные уступки в обмен на мир. Кто не видел мое видео, ссылка в описании. Такой вариант мира вызвал возмущение у части моих зрителей. Подозреваю, что это были украинские патриоты, проживающие в Финляндии по временной защите. И мир явно не в их интересах. Придется же домой ехать, а там работать. И не дураков нема. Вы там, будь ласка, воюете до границ 1991 года, а мы вам из Европы подпоем. На днях из уст нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте прозвучала официальная версия линии Запада. Украина сама решит, когда и на каких условиях она готова пойти на переговоры с Россией. Это заявление было ответом на интервью газете Financial Times бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который, став бывшим, может выражаться без обиняков. Столтенберг озвучил другой вариант достижения мира на Украине, ранее уже звучавший в дискуссиях исследователей. Модель разделенной Германии. России достается часть восточной территории Украины, Западная Украина вступает в НАТО. Западная Германия присоединилась к НАТО в 1955 году, хотя у нее не было четкой восточной границы. ФРГ не отказалась от стремления к воссоединению Германии, но воздержалась от применения силы для достижения этой цели. В модели Столтенберга Западная Украина станет членом НАТО и получит гарантии безопасности. НАТО не будет размещать войска или ядерное оружие в этом районе, за исключением угрозы нападения. Украина со своей стороны обязуется не нападать на восточную часть, контролируемую Россией. Официально Украина не откажется от своих территорий, но позже попытается вернуть свою восточную часть дипломатическим путем. Конечно. Россия не хочет, чтобы даже часть Украины вступила в НАТО. И на Украине не все поддержат эту модель мира. Но когда есть воля, есть способы найти решение, заявил Столтенберг. Да, официальная линия Запада, Украина сама определяет условия переговоров. Но неофициальная линия изложена Столтенбергом, и к ней следует присмотреться. Если в Америке президентом станет Трамп, то, возможно, появятся какие-то другие направления переговоров. Но пока самым реальным вариантом видятся территориальные уступки в обмен на мир. Все войны когда-нибудь заканчиваются, если не военным путем, то дипломатическим. На днях президент Финляндии Александр Ступ встретился с новым главой НАТО Марком Рютте. После встречи Ступ заявил, что Россия по-прежнему остается самой большой угрозой для Финляндии и для НАТО. Ступ считает, что Россия сейчас ведет две войны одновременно. Одну прямую на Украине и другую гибридную. Ступ призвал страны, помогающие Украине, дать ей полномочия использовать оружие по своему усмотрению. То есть предоставить ей возможность наносить удары вглубь территории России. Война на Украине стала тяжелым уроком для Запада. Стало ясно, что экономическая взаимозависимость не предотвращает войны. Количество оружия имеет большее значение, чем то, является ли оно новейшим. Без сильной обороны и сдерживания Западу трудно ответить на российскую военную угрозу. Когда 30 лет назад закончилась холодная война, началось быстрое разоружение Европы. 
освободившиеся денежки пустили на повышение жизненного уровня, на пособие и на радость жизни. Но война на Украине заставляет вернуться на 30 лет назад. И оборонная промышленность, и политики, ответственные за оборону, понимают, что существует долговременная угроза со стороны России. Европе нужна устойчивая оборона, а для этого нужны деньги, ресурсы, поддержка политиков и граждан. В редакционной статье финской газеты «Хельсинген Санумат» говорится, «Войны заканчиваются не миром, а подготовкой к следующей войне. Европа уже успела об этом забыть. Сдерживание против России должно быть усилено вовремя, иначе Европе придется делать это в условиях необходимости и с опозданием. Продолжается горячая дискуссия о беженцах. Финляндия поддерживает идею ЕС вынести рассмотрение заявлений на беженство за пределы ЕС. Одновременно Финляндия подкручивает свои мигрантские гаечки. Женщина с тремя детьми из Эритреи получила убежище в Финляндии в октябре 2016 года. Через год семья подала заявление на получение вида жительства для отца семейства на основании воссоединения семьи. Родители состояли в браке, мужчина жил в Уганде и имел там статус беженца. Миграционная служба в Финляндии, Мигри, отклонила заявление отца семейства на получение вида жительства. Жена должна была иметь ежемесячный доход после вычета налогов не менее 2900 евро, чтобы она могла привести мужа в Финляндию. По закону об иностранцах средства к существованию семьи должны быть обеспечены иным образом, чем за счет пособий, выплачиваемых обществом. Беженец не обязан иметь дохода, но в этом случае заявление о воссоединении семьи должно быть подано в течение трех месяцев с момента предоставления убежища. В данном случае сроки были пропущены, и кто не успел, тот опоздал. Предъявите ваши денежки. Семья пошла по судам. По мнению семьи, при рассмотрении вопроса следует принимать во внимание разумность и наилучшие интересы детей. Финский суд решил, что условия закона не могут быть отклонены просто потому, что совместная жизнь детей и отца была бы прервана. Согласно полученному по делу заключению, дети здоровы и живут вместе со своей матерью в Финляндии, а значит, не остаются без присмотра. Суд следующей инстанции в Финляндии также заявил, что Европейская конвенция по правам человека не гарантирует членам семьи право выбирать место для совместной семейной жизни. Женщина обратилась в ЕСПЧ, поскольку, по ее мнению, решение судов в Финляндии нарушило защиту ее частной жизни. По мнению юстиции, интересы детей в частности не были учтены в достаточной степени. Европейский суд по правам человека ЕСПЧ отклонил апелляцию эритрейской семьи на отказ в выдаче отцу вида на жительство в Финляндии. ЕСПЧ не была убеждена в наличии уважительных причин для отсрочки подачи заявления на получение вида на жительство. Истица получила своевременную и достаточную информацию по данному вопросу. По оценкам ЕСПЧ, помимо статуса беженки, женщина не находилась в особо уязвимом положении и не была не способна работать. Она не пыталась выучить финский язык или интегрироваться на рынок труда, пока младший ребенок не пошел в детский сад в возрасте трех лет. В решении есть ПЧ говорится, что власти Финляндии нашли баланс между интересами семьи и миграционным контролем. С начала декабря лимиты доходов на воссоединение семьи в Финляндии повысятся. В будущем на семью из двух взрослых и трех детей потребуется доход после вычета налогов в размере 3270 евро в месяц. Также продолжаются дебаты о том, что нужно сократить срок выплаты пособия по уходу за ребенком, который сейчас платится до исполнения ребенком трех лет. Нужно побудить матерей, понаехавших, идти на работу. Потому что регулярно рожая можно бесконечно сидеть на пособии по уходу за ребенком и до конца жизни не знать ни бельмеса по-фински. 
Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.